X 五十系列五 G 手机，超感光微云台，夜色更精彩。本节目由 vivo 冠名。本节目由人,人生不惧挑战，人保时刻相伴。本节目由中国人民保险赞助播出。极限挑战由高途课堂在线教育品牌赞助播出。名师出高途，网课选高途。极限挑战由。五十系列五 G 手机，超感光微云台，夜色更精彩。本节目由 vivo 冠名。极限挑战，人生不惧挑战，人保时刻相伴。本节目由中国人民保险赞助播出。极限挑战由高途课堂在线教育品牌赞助播出。名师出高途，网课选高途。我是湖北。找你有重要的事儿啊！找我有重要的事儿啊？啥事儿？这一季极限挑战，你还没拿过身份吧？啊！今天要给你一个特殊的任务。什么任务？这一期呢，我们想给你一个异星人的身份。我现在都可特别紧张，因为有邓伦，你知道吗？邓伦很聪明的，他他一眼就能看穿你。我现在有一个初步的想法。就是我拉着邓伦，跟邓伦结盟。嗯，我是不是太怂了？三十好几了，害怕邓伦？你是中心位啊，你要对自己有信心啊。嗯，我的演技得出来，没准明天就这一期，会有人找我演戏了。你知道好久没有人找我演戏漫漫丝绸之路，交流各国商品，融汇天下文化，是见证沿线各国人民交流合作的情感纽带。传说，沿线各国为纪念丝绸之路的友好与繁荣，共同铸造了一支金蚕。由各国轮流只有一年，只有金蚕的使者可以在沿线各国畅行无阻。沧海桑田，几经变迁，如此珍贵的宝物消失在历史的尘埃中。但最近，有传闻说，丝绸之路上不可或缺的一座重要节点城市——敦煌，发现了金蚕的踪迹。为了寻找金蚕，有五位王子来到了敦煌。他们在哪里啊？我快听不住了的感觉。哇哦！我感觉跨过这个门进入了另外一个世界。嗨，朋友，邓伦，你好。这没腿的是谁啊？我是沙漠王子。你好厉害啊！你也真的很帅的感觉。<笑>我亮亮。哎，这这老神了，这个。我俩刷起来了！我这地儿太漂亮了，鸣沙山，这是啊，这是我的文玩。你啥时候来的呀？坐一宿啊？<笑>我跟你说，一看他在这坐了都好久了，绝对好久了。他手上那俩核桃包的已经都没有纹路了都。<笑>鸡蛋，我想拿俩鸡蛋啊。这是核桃，包没纹了，等你们等的。为啥有鸡蛋啊？我我的文玩。想烧了。这是什么？快看那，快看那个！这是什么东西啊？神仙来了！马跪着，后面马跪着呢。哥，你有种半瘫的感觉，为什么？关键这马还内八，你知道吗？你提高点，那马都跪下了，后边。你看他后腿刮的已经甩尾了，你。哈哇，你是什么人来的？我是呃东海龙王。东海龙王怎么是马呢？对呀、啊，东海龙王的一个儿子，白龙马吗？那叫敖丙，你叫敖丙，阿丙，丙挺适合你，丙。我亚马逊和那个刘玉的。我来自埃及，我来自古罗马
。我来自后面这片沙漠，我在这里爬火照相。大伙儿，你是个景点是吧？合影二十是吧？对，扫一下，二十块。好，欢迎来自各国的王子来到我们敦煌的鸣沙山。敦煌呢，自古以来呢就是古丝绸之路上的重要枢纽，在当时，全世界各国的人都在这里进行商贸的往来。<笑>你可不可以把我也往这边搬一搬？看那太晒了，而且我这个老。特别像来旅游的。今天呢，我们要，这是一个开场。你看看我们五个稀碎，哎，导演，你说你的，我们都蹲这儿了。我怎么办？你在那晒着，你在那晒着吧。我不想，我不想晒了，我也我也下去。我们这群王子，我们这群，你说导演怎么了？那么既然呢是古丝绸之路上的一个有代表性的地方，那么在这里呢就会有一样东西。跟这条路非常有关，就是蝉。它虽小啊，但是是古丝绸之路上历史文化的一个见证。所以呢，我们今天会做个游戏，叫寻找真假蝉王。我们都是蝉王，见着包子就走路不到。每完成一轮挑战任务，会为大家提供蝉王的线索。所有人需要利用你们的智慧，从十个蝉王当中寻找出唯一一个。真正的金蝉，但是你们要注意，在你们五个人当中，有一个异星人，异星，张艺兴，异星人，那我姐下来了，<笑>一听到这种消息就下来了，是不是这一期就我们五个人？对，就你们五个人，异星人已经隐藏在你们五个人之中，当他找到真正的金蝉，并顺利带出阳关，即可获胜。今天我我我干不是，为什么？因为你最危险，你最聪明啊！<笑>他爆了，这哎，这节目有没有有史以来杀手爆的？他爆了，他我为什么要爆了呀？不是你睡醒没有？这才刚开场，为了节目效果嘛？怎么了？<笑>这什么了？怎么了？<笑><笑>那么在出发之前呢，还是老规矩，我们要请大家领取今天最重要的装备。就是我们 vivo 专业影像旗舰 X 五十系列五 G 手机，它强大的微云台主摄，能够完美的记录敦煌的大漠奇观，帮助大家更好的完成今天的挑战。既然来到了敦煌啊，我们还有一个特别的惊喜送给你们，敦煌当地最有特色的飞天舞。哎呦，哎呦，哦，哇，飞天呢！欢迎登录新浪微博，关注东方卫视《极限挑战》官方微博，边看边聊极挑故事，也可进入《极限挑战》话题页参与极挑听我的极挑者联盟互动，每周解锁惊喜彩蛋。咱们是男团啊！哦，忘了，走啊，上，一起比划比划，来，走。男团的脸都被丢尽了。好了，那我们下去了。<笑>哎，<笑>真有这环节啊！真有这环节啊！谢谢，别走，我们给你表演一个《Fighting Fighting Go》，来 ，battle 一下是吧 ？battle 一下啊，让你们看看什么叫做车祸现场。准备了啊！好，干活，来。新的明天，有新的极限，就期待你来了，来了。还是我们厉害，我耶！还是我们厉害，谢谢谢谢，辛苦辛苦辛苦。
我们的蝉王啊，就埋在我们月牙前前面的沙漠当中。各位可以抓沙找蝉王。前面呢有五峰骆驼，出发去月牙泉，先到先得。先到先得，每个人都有啊。骆驼还有大小公主吗？我做这个，哇，哇，哇，哇，这么高，他真害怕了，又害怕了，不是我这怎么这么高啊？都这么高，姐姐，好，哎呦，害怕不？起来的时候，那你挺男人的。哈，月月，哎，是你吗？什么什么？是不是你？你有没有身份的？你你才有身份！你到底有没有？你不要骗我的感觉啊！我严重怀疑雷，我觉得雷有点像，前面有点爆，但是它爆的这么明显吗？我觉得雷在像像是在保护谁？边走边看吧。反方向的骆驼，打开我的 vivo X 五十，找找线索在哪？哇，微云台摄像就是这么清楚，有微云台就稳了。嗯、啊，做动作呢？在干嘛呢呀？他不是游客吧？应该他不可能不可能扮成这样游客呀。他啥动作呀？刚才啊，这样的，然后这样。哎，月月，郭京飞跟雷子，他们俩一直在后面跟着说，摆回去什么？咱一会儿跟伦伦合计一下，他们俩肯定有事儿。伦伦，飞哥跟雷子在那磨磨唧唧的，肯定捣鼓什么呢？就是他俩怎么那么磨叽？我觉得肯定有点有点问题。是，你们可能要在这边停一下了。我们要在这边选别的交通工具前往月牙泉哦。好，师傅让我下来吧。哦，你要习惯这种，哎呦我，你要你要习惯这种的感觉。伦伦，我跟你说啊。咱研究一下啊！一早我跟他们来，跟他们俩结盟了。我们讲对对对。对我我我们叫叫村霸三。哎，咱仨今天结盟了，咱们这个团队叫什么呢？我们仨八点五，五五，咱们能不能再图点？野狼一号的，再图点那就村霸三了。<笑>但是我觉得我今天我想跟你跟你们在一起。那村霸三就此解散。那我还我还得跟那边卧过一下吧。你说明一下啊！啊，我可以先跟你们讲一下，就是我们这边呢有两个交通工具，啊、一个呢是沙漠车，可以坐三个人，啊，然后它开得很快。那不正好咱们仨吗？哦，我喜欢这个工具。等等，走走。真的，还有一个工具叫飞天。那跟我们不没关系。它是我们这边很特别的一个交通工具，啊，它很快，很神秘，所以只能一个人坐，然后剩下一个人可能就要徒步过去了。那那我们仨一起，对对对，咱们仨一起坐坐。哇，这太酷了，我太帅了，上车了。小胖子，啊，他跑了。对，哎，有一个小船就这么翻了，是吗？岳云鹏，不结盟了吗？岳云鹏，小岳岳他走不动，他只能坐这个车。我们是村霸三啊，村霸三呢，留下来啊，加油啊，加油！哇，这应该很酷啊，这个。车已经被他们选掉了，那我们选什么呀？啊、所以只剩下一个飞天和徒步。我要飞天，飞天是什么玩意儿啊？飞天呢，它就是我们这边非常快的一个交通工具，所以他们就算先走，你们肯定赶得上他们的
。哎，不是你们啥意思啊？先躲先得。小胖子，你挺坏啊，你说叛变就叛变啊？太坏了吧？啊，寻霸三不是？不是。哎，我告诉你俩一事儿吧。啊，你俩现在啊，得去抢后边的交通工具。我知道啊。越慢越惨。我们是这种争强好胜好胜的人吗？脸上写着呢。来，咱仨手心手背，谁谁谁坐这儿好吗？你要飞天对吧？<笑>你坐坐，你坐，别呀、啊，坐吧，让你难受。你徒步去吧。你挺坏呀、啊、你，我有他坏啊，春霸山他先掰的。你有身份，我告诉你，你完了，我拿个采集我就有身份了。我上来就灭你，你走吧走吧走吧。请选择飞天的这位，请到我们的这个起飞点。嗯，我到起飞点干啥呀？因为你要有个飞天的仪式呀。真飞过去啊？对啊，快过来。不是吧？跟我学一下好不好？啊，好学一下。然后你面对这边，好，三、二、一，点火。点火。预备，起飞，起飞，走吧。起飞，对，然后你要用意念去控制它，然后你就想着我跟这个丝带融为一体了，我现在飞得好快呀，你马上就能飞起来了。这是傻？不是啊，我们这儿的人都能飞，然后你就飞走吧，快点走吧。啊，伦伦，我觉得有点像雷子，没错了。我觉得也有可能，就是如果他再有身份的话，他玩就得换套路，他不能再蔫了，再蔫太明显了，对对吧？坏人没有守护者怎么办？咱一共就五个人，两个守护者加坏人，没人玩了。反正我不怀疑伦伦。嗯，那我呢？你我说不好，因为因为不管怎么样，我想今天跟着伦伦。你可以跟伦伦结结合，但你不能怀疑我，好不好？好。哎，有选东西的，哎，可以选的啊！恭喜你们成功抵达。然后呢，在我们身后这边就是一个宝藏区，里面有你们想要的宝珠，挖到相对应的宝珠就可以兑换金蚕，能不能得到金蚕就看你们的本事了。然后我这里给你们准备了四样挖沙工具，你们先到可以先选。我要普通蚕，手剪子布吧，工具剪行，咱们是不是？谁赢了谁先选，谁先选？哎，对，啊，石头剪刀布。我是这样啊，工兵铲不一定是真的工兵铲，因为他说不定给你这么点的呢，你别高兴太早。那总比勺子好吧？说不定是这么大个勺子呢。极限挑战，很有可能。那如果按你的套路，就应该选筷子。对，你俩是不是可以啊？他们快来了，快来，快快快快选！我选，我选普通铲，我我就按套路来。来，你看，还可以。拿手套，手套。我选勺子，勺子确定吗？确定。你的勺子，请接收。你们不按套路出牌吗？为什么呢？这么傻？为什么呢？这么傻？我们俩没了呀。我们俩没有啊。筷子和手套，你们两个选一个。我那我筷子，筷子肯定好。那也，不极限挑战吗？这这。选最不好的不最好吗？应该，啊、真是筷子。那不然呢？我我以为勺子是大勺子，铲子小铲子。你的智商肯定是这样嘛？那你筷子，我跟你聊聊。我跟你聊聊什么东西？不经常啦。哎，就一个金蝉吗？十个，十个。咱们现在看啊，看谁最积极啊，说不定就是那个杀手啊。来，小姐姐，我这宝珠也可以啊。三号，三号金蚕。好，继续挖吧，还有很多呢。嗯。
我有号，好，我抢一下。我又挖着一个，来，哎，我今天怎么那么幸运啊？我以前就觉得这这些东西都跟我没关系，来拿着，咱仨了。不是这埋的有多深呢？么呢么呢？对啊，哎，张，哎呦呵，哎，我跟你说，人送外号沙漠土拨鼠是我的，是我的，我我。来了，我三个，五。这个是无上金台，你可以打开看一下，有惊喜。什么玩意儿啊？这没有用啊。这个是有用的。哎，灰色的给我一个。这我这我带走了，这，哇，这好看。你们得用用我这方法，知道吗？得用手。越有啥呀？啊？你你得这样来，你得这样。是不是你？干嘛？啥事？我觉得是你。说实话，说实话，我不想找了。其实我这智商，我我觉得找了仨已经很不错了。这哥，咱这智商跟找东西没关系啊<笑>。要不然这样吧，你们挖也挖不到了。现在呢，还剩下两个金蚕，因为贾乃亮挖到的宝珠总数最多啊，所以由贾乃亮来决定给谁。漂亮，漂亮，绝对不要给雷佳音，他肯定有身份，他肯定有身份。这么样，现在手上都有几个球？你有几个？我有三个，我有仨，我有我俩，你俩轮轮一个？没有。哦，那咱俩没有，给我和轮一人一个行不行？不不行，俩给一个人，然后那个人就看着，眼眼巴巴的看着，就坏是吧？就就是就是要这种刺激，是不是？你太坏了。论身份，我觉得轮也应该轮到。你和月月了，反正这一季我没拿过身份，上一季我拿过，这一季我也没拿过。那亮亮呢？亮亮亮也没拿过呀，他不配啊！<笑>怎么了？什么情况？哇，这个答案我好喜欢！哎，这样行不行？我觉得这期哈、啊，我和郭京飞嫌疑少。你说你自己嫌疑少就完了，你还得拉一个，你什么？因为我要说下边的话。郭京飞，我拿我这个丝巾换你一个金蝉，你换不换？你那丝巾有啥用啊？对啊，我现在我也不知道，但肯定有用，你信不信？我换。亮哥，你听我一句，你不管给人，先别给他们，因为我找到点东西。你找什么东西？咱们这样，咋不给我？你骗我！我跟你讲，今天你有问题。邓伦，我跟你讲，今天有问题。我我我丝巾我不换了，我干死你！我不要金蝉。雷佳音一上来就爆了。我虽然不相信雷佳音，但是我凭我个人的感觉，给轮轮吧。这几个，一个，我留一个，我得啊，不是你给你的，另外两个你分配给谁？你这智商，<笑>贾乃亮，我把你在这埋了，你不配啊！啊，那俩馋啊，那俩馋啊，你给谁？你说给伦伦，给谁？伦伦，给伦伦，给谁？给伦伦，大爷，给伦伦，你敢拿这个跟他换丝巾不？你这丝巾你忽悠人了吧？哼<笑>。我白带呀、啊，你刚怎么过来的呀、啊
，我我我我我说飞，我就来了。好，在你们背后就是月全阁，在这里边呢，会隐藏着一些异星人的线索。那么现在你们有十五分钟的时间在里边观察，可能会给你们一些提示。明白明白，好嘞。我现在去不不好吧？在哪儿啊？就在那个草草帽那个后边，就你们前面。那我现在我不要了，他们怀疑我。我我我不要那线索了。我现在要要走过去吗？操你！你干嘛呢，月月？找个厕所啊！走啊走啊走啊！走走走走走。你觉得像谁？我觉得。说不好，你不是平时都有直觉吗？你直觉，你这次你有直觉吗？有啊。谁呀、啊？我一开始直接是雷，后来雷真的不像，到现在我都不怀疑你。有可能你演得好，吃点东西吧。哎，有冰激凌吗？有什么冰激凌啊？就是这种现打的甜筒。这里稍微等一会儿啊。啊，要等那么久啊？一会儿一会儿吧。啊。吃不吃甜筒啊？我不想吃，我没买了呀。啊，行。他们说厕所还很远，我累死我了。那咱还有多长时间啊？咱俩这样，我上厕所，你在这看着甜筒，好吧？我是你的接头人。你好，拿到雷佳音手上的丝巾，套在任何人身上，用手机拍下你们的合照，它就会成为你的帮手。使用你手中的 vivo X 五十系列手机，一有微云台它就稳了。嗯，好，加油，好，月月老师，好。好，好嘞。好月月飞哥，干嘛去了？来，摄像小伙，快来。哎，你们俩干嘛去了那么久啊？跟月月交换了一下眼神。<笑>我刚才我刚才找到一个线索，那线索就在这上面，这有一个，看见没有？宣雷厅，宣雷厅，雷佳音的雷，宣雷厅。你有能力，这代表什么呀？代表这不有线索吗？宣雷雷吗？这是巧合吗？哎，这叫去水得山吧，鱼换水吧。温飞啊，上来就咬我呀！你想象力挺丰富啊。来，兄弟们，这边、啊、来，看我发现了什么？怎么？哎呀，那那个那小子自己读一下。哎呀，云池墨，墨墨池云，啊，墨池云，怎么办？月云平云吗？而且这个地方叫月牙泉，月牙泉，月牙泉，那不是那个月呀、啊，月泉阁。月泉阁啊，那不是月月的月呀、啊，哪怕那仨字就是我，就是我岳云鹏那仨字就是你啊，你也不能，你也不能太果断的那个相信，这倒是真的，线索不一定是真的。哎，主要是雷雷雷子跟他的反应特别大，我觉得。听雷轩，我招你了吗？你就咬我，真是的，是不是？真有真有意思，真有意思，我招你了吗？你咬我，几个杀手啊？雷是一个，月是一个，有月有云，如果再找到一个，找到一个鹏，那就完了，那就那就完了，就废了。整整个这一期结束了，但是我，但是我刚才确实找到了一个另外的线索。什么线索？刚才咱们挖沙坑的时候，嗯，我挖出来了一个这个。嗯、明白吗？明白了。这个是月月的月吗？哪个？色沙堆成山。三月。你看这还有一个，月黑风高，什么月什么，月云风来。你认字吗？天上全是云啊，这都是提示，天都在给我们提示。你挺努力啊，这期月月。哎，我溜达溜达就叫努力了。反正就是找到了跟咱们这其中有有有有名字相同的字儿，有雷，雷有月，有奶，有云，有容奶大，但是都有，但没有没有轮吧？没有轮。估计也有，估计没找着。大家今天虽然是来比赛的，但是呢，赢不是最终的目的啊！体验我们东皇当地的文化，才是你们乐趣所在。是的。现在呢，给大家准备了最具特色的美食。
敦煌八景。叫、哦、好，谢谢大叔。饿了，饿了，饿了。通过两轮游戏，最终输的人可以获得一星人线索，或排除两条假的金蝉。那谁要故意输，谁就有可能是一星人，对吧？有可能。是这逻辑不？是这逻辑。上菜。当当当当，当当当当，当当，我看着好好吃啊！哎呦，老不高估这是。哎呀，真棒！哎呦，真棒！肘子，八锦吗？不是，八锦。骆驼舌，牛舌，月牙泉。欢迎登录新浪微博，关注东方卫视《极限挑战》官方微博，边看边聊极挑故事，也可进入《极限挑战》话题页，参与极挑听我的极挑者联盟互动，每周解锁惊喜彩蛋。大家小学的时候就学会九九乘法表，其实从中国古代沿用至今已经两千多年了，叫九九歌，是从敦煌啊流传到我国内的。哦，那这游戏必须得玩。你们要以九九乘法表啊提问，每个人需要跟上节奏，回答出答案。答案为数字相乘之后加一或者加三啊，都很随机，这个你们自己来决定。哇、wow, ，先玩个简单的加一，好不好？行，开始了啊！等等，等会儿，等会你是不是有身份？你有身份吗、啊？我没有身份。<笑>你是不是有身份？开始演，先铺垫。开始了啊！啊，不等了啊！九九乘法表啊，一六得七。九九乘法表啊，二八一十七。九九乘法表呀，七九。八十三，六十四，他故意的啊，他故意的，能看出来怎么样呢？我能得到线索。好，一筷子啊，一筷子，这一筷子大一点。哦，一筷子，一筷子，一筷子，一筷子，一筷子。我刚才没用筷子呀。好吃吗？那时候，嗯，好吃，太好吃，好吃，这是羊肉是吧？太好吃，这羊肉。那第二轮啊，从郭郭京飞开始，你是觉得加几？加三，加三，加三，加三。那稍微慢点，稍微慢点，稍微慢点。九九乘法表啊，三九。不行，反应不过来。问我，问我，我想多弄点，多弄点镜头来，是吧？问我，我知道，我我算呢，我得弄，我我得先算会了。<笑>来，九九乘法表啊，四九，三十八，三十九，三十九，那你输了，这太碍事儿。围巾有用没有用？围巾没有用，还还给你们得了。哎，这围巾有用吗？导演组没用，还给你们了。一会儿没准转场的时候你还能用到。轮轮我考你一个，来，九九乘法表啊，九七。六十六 ，no， 九九乘法表啊，一四得七，九九乘法表啊，二九，二十一，九九乘法表呀，三六，二十一，九九乘法表啊，九九，八十四，九九乘法表啊，六七，四十五，九九乘法表啊，一三得嘚儿，你他妈老嘚儿啊！不是我着急，你嘚儿神你是？<笑>来，九九乘法表呀，四五二十三，你看这多简单。来，九九乘法表啊，九八九九，嗯嗯嗯，香、嗯、港、嗯、<笑>回归的第二年。九九八八九七十二，八九七十二七十五七十五，十五咱咱咱这回加十三啊，加十三啊，怎么了？九九乘法表呀，六六。四十九，六九九乘法表啊，九九，九十四，九九乘法表啊，七九，七十六，九九乘法表呀，六六，大顺，<笑>不是太难了，六六三十六，六四十九，对，最后一轮，来啊，还差十三啊，啊，来吧，九九乘法表呀，七六。九九乘法表啊，八九。你不玩，你要直接玩我。<笑>好，最后一个了，叫做蒙眼游戏。一位成员可以蒙住另一位成员的眼睛，随意指向其他成员中的任意一人。被蒙住眼的成员决定被指的人吃或者不吃，吃多少
？没有。嗯，不是你为啥蒙我呀？伦伦蒙我呀？是不是？不吃。是不是？不吃。是不是？吃，可以。吃什么？吃这个塔。好，吃几层？吃两层。吃两层。对。萝卜呀，萝卜呀，还行。两层啊，两层到这儿呢，两层到这儿呢。来吧。吃不吃啊？嗯，吃，吃吃吃什么？吃那个鹿吧，把那个萝卜鹿吃了是吗？好，好。哎，你这还没吃完呢，这还两层呢。别掰，哎，对对对。啊啊啊啊！别指我了，真的受受不了，受不了。你自己选的呀，自己选的。<笑>别指你了。好，这样行吗？行，看不见了哈。啊、嗯。吃不吃？不起。吃不吃？不起。吃不吃？不起。是不是？吃，吃，吃多少？吃什么？吃吃那虾，雅丹地貌啊，吃三个吧，吃三个是吧？三个球，好，好，好，是我吗？哥，哥，你不要再亲我，一一亲我就上热搜，你知道吗？咱俩一人一人一个好吗？行，我我替你分担，我真想吃这个。哎，你拿鞋走出来会告我们吗？当然。再来一轮，你不能光我一人吃啊！这这，那蒙月哥吧。刚才他自己选自己吃，我蒙的，蒙了。来吧，看不见了吧？啊，吃不吃？不吃，吃不吃？吃。吃吃什么？就还吃这个吧，吃几个？俩。好。<笑>没动啊！真的假的呀？一点不带玩，你不信你看节目。可是我真的不太想吃了，一点不带玩了，哥。就你这这全是你。月月两次游戏输了六次，可以到我这里来拿线索。我觉得呀，你要拿那个一心人的线索。我我觉得，如果岳哥，如果你真的不是的话，你就拿金蝉，别让金蝉落到坏人手里。拿线索，必须拿线索。我告诉你，要我我就拿线索。要我的话，我觉得要证明你的清白的话，必须拿线索。你不是应该排除金蝉？我觉得，咱也不知道他身份，他出来他撒谎怎么着？对，这倒也是。那就排除俩假的是吧？排除吧，排吧，好不好？排除，好啊。我的选择是去掉两个金蝉，假金蝉的线索就是紫色和灰色，不是。好，好吧，好。那我去编一个假线索给他们。对。这是什么呢？哎，我们咱四个起来冲上喊加油，咱冲上喊加油，可以。加油，加油啊！一定要赢啊！一定要赢啊！岳云鹏，大宝宝，好可爱，他一直想要一个身份，我们给他。所以这一期呢，我们想给你一个异星人的身份，我们要帮他圆梦，但是我们都知道他的身份。现在已经混入了是吗？下次把身份给个智商高点的，行不？
，而且轮轮成一定你得握进去。我觉得这里边他最相信你，真的，你得握到他身边。那那我们仨一起，我们仨一起，是这个吗？是这个吗？别进，哥，哥，这一次呢，得让他参与进去，可以，然后让他克服了很多困难，最终他胜利了，让他一定要有满满的那种成就感。我不想找了，因为。因为就我这智商，我我今儿找了仨已经很不错了。这哥，咱这智商跟找东西没关系。嗯，他在这纠结，他觉得怕去那边离你们太远，会引起怀疑。我跟着月月了，找个厕所啊，里边没有啊，给他一个道具，这样他可以找到一个同伙。你那私信有用吗？对啊，我现在我也不知道，但肯定有用，是不是？对月月的这个方式，不能让他太放松，也不能让他太紧张，扎一下，揉一揉。那你是不是？对不对？我不是，我信你。而且这个地方叫月牙泉，月牙泉，月牙泉，那不是那个月，月泉阁，月泉阁啊，那不是月月的月呀、啊。其实这么玩是考验咱们四个，对就是的。你好聪明，戏还在我们身上，他就是个傀儡，对的，<笑>是不是？月月，一起兵，一起兵。拿的线索还是去线索，线索。拿的线索啊？对，来分分享一下。啥意思啊？哎哎，不要不要，伦伦，哎，春霸三呢？怎么了？对呀、啊，伦伦，你想独吞线索是吧？对呀、啊，我们不会独吞的，对不对？我得先听听是啥呀、啊。他一下给了俩，好演员和白头发。看我们干嘛、啊，伦伦？我也有。我咱他那太明显了，我怎么知道？他那太明显了，不知道啊。没事，待会我们就知道了。我跟我们说的。岳哥，我我替你做主，实话实说啊,啊，没有太大的用处。没用？怎么讲呢？因为这一点，咱们在座的五个人啊，都不能否定这条线索。啊，你信吗？怎么了？说出来，你们绝对没人敢否定。有白头发。不是，不是，不是，一定，什么仨字儿，好演员，好演员，这这这，我也好演员啊，这这，好演员，<笑>我也是好演员啊，对不对？这事儿谁能往外拖啊？全是好演员啊，我不是，我不是，你也是啊，我是特别好的演员。<笑><笑><笑>先把你投死，有有投死环节吗？<笑>投我干嘛？我就嘴欠一点而已嘛。怎又投我？去哪儿表演？下面，下一个地点是敦煌民俗博物馆，依然可以获得很多的线索。走吧。人呢？人呢？月月呢？怎么了？月月，快在哪儿啊？现在应该月月想想绑佳音了。不会的，他刚才是跟我说那俩线索。啊一个是好演员，一个是白头发，但白头发你们就装不知道。那我，然后我踩的就是嘉音哥，所以他知道我踩嘉音哥，他不能跟他讲。明白。那他要，那可能要他要绑你。我没有白头发呀。不是，他绑你，他不是他肯定是找一个，就是说怀疑他的人。那刚才我怀疑他了，就是因为你怀疑他，他要绑你，因为你绑了你以后，你就变成他助手了。甭管他绑谁。比如说他绑我，绑完以后我就开始不自然，我就开始往坏人里演，我演，然后你们就可以猜我，你们猜他身边的人。对对对对对对对对，就完全就是计划。对，走了吧，我们走了。哎，师傅，你帮我分析一下，我这丝巾是干嘛的？不知道啊。轮轮来了，雷说你怀疑我为什么？因为你不相信我才怀疑你。哎，伦伦，你给我分析一下，这丝巾到底有用吗？不是你老抱这玩意儿干啥？我现在有点怀疑你啊！我一个金蝉都没有，我就万一有用，我给换俩金蝉呢。<笑>行，那你抱着吧。我先反正就拿着拿着吧，拿到底吧。我还是觉得，我觉得嘉颖哥越来越像，因为你发现没有？你干啥呀？你干啥呀？守<笑>着闲聊天呢。伦伦，你有问题，伦伦。你一会儿跟我聊，一会儿跟人家聊，然后你线索还不跟大家分享。好演员吗？你不是特别好演员吗？不，我现在我现在不怀疑月月，我怀疑伦伦。走，干你的。哎，这期绝对好看，我跟你说，这期超好看。我告诉你，哎，杀手这演的挺好的。雷<笑>军，雷军不给他，他他想拿，他不敢拿。哎呦
，好帅啊！哎呦，这个这个这个景好帅啊，好帅啊！你再来接。我们是男团是吗？哎，我这头型都啪成这样了。敦煌民俗博物馆，走了，走了。哎呦，这里边挺漂亮啊！哎呦，大舞台啊！哎呦，这是什么意思呀？要做做做作业啊？给拿凳子呗。<笑>好，在这里啊，你们能得到最后的线索。接下来我会给你们两张纸。你可以啊，哎呦，可以哦。我们写特别帅的画，帅哥，你能写点好的？肯定。接下来我会给你们两张纸，一张纸上写下最信任的人，一张纸上写下最不信任的人。来，大家聊聊。哎，我那问你们，你们有没有要投轮的？我要投，你要投轮了，我就觉得是他。你怎么回事？哄<笑>我的理由是什么？因为因为你的理由是因为你嘴皮子溜。不不不不不。但是我觉得，如果未来月月要不怀疑我的话，我肯定不会投他。真的，咱俩是组合啊。<笑>我不投你，别投啊。那你们最相信谁啊？这一把，我跟你说，我最相信的就是亮亮。我四十岁了，我是一个成年人，相信我的判断。我现在最相信的是我师哥，很好，他也很聪明，但是我还是投你。我告诉你，邓伦，百分之百是你，我今天就这么断定了。伦伦，你完了，这个我跟你说，你还真别怪我。那我这围巾白背一天呗，啥用没有是吗？啥用没有，大哥你不热呀、啊？<笑>扔这儿吧，围巾扔这儿吧。投吧，投投投投。好，每人手上发两张纸，红的就写信任的人，白的就写最不信任的人。我肯定我就当他面去修。嘉英哥，我肯定会写。那我也写。咱们全写月月。哎呦，你看他俩，你俩，哎呀，得让让月月有安全感。这个时候，不好的写个我，坏的写个邓伦，眼睛像一点。对不起，月月，加油，月月，我赢了，月月，加油，月月。不信任的人，我写的是雷；信任的人。我写的是月哥，他们应该不信任的，应该都会写我，让他们怀疑月哥身边的一个人，这样他会更有安全感，然后再加上我们对他的信任，完美。亮亮啊，摆个造型啊，整个啥？跳个舞吧，摆个造型吗？飞天呢？啊，你给我照相啊！师傅，你给我照相啊！我给你照什么相？这每个人都藏着秘密，我觉得好没劲啊！没劲啊！下一个，谁呀、啊？你俩谁？我来。不好意思啊，改的比较多，最后一个。伦伦，把伦先弄到这里。如果大家还相信我的话，我把自己写了一下，写写自己，好不好？小月，确认过眼神，玩转你的魂魄。我信任你，冤死他！刚才雷雷佳音让我给他拍照片，没给他拍，我是觉得他有问题。他是知道点什么东西了吗？没有吗？月月已经已经是吓懵了，他想选择放弃绑人，太难了，因为现在我们都不怀疑他，他极度有安全感
，所以我就说这把把丝巾给他留着。哎，来了，走走。哎，这怎么能倒呢？给我带上干嘛？经过刚才我们很慎重的计票，现在最信任的人是贾乃亮。我不会让你们失望的，真的。被投出的最不信任的人是邓伦。有时候聪明是一个负担。一分。最信任的人，现在可以跟随我进去听线索。哇哦！在此之后，你们每个人依次进来。最不信任的人最后一个进来。哦。那现在请最信任的人跟我进来。我给你们分享啊，分享。好好。绿色。粉色、红色、黄色，都是假的金蝉。那就粉绿黄红，是吧？对。我见到瓢我就兴奋，不好意思。见瓢我就兴奋，让我敲谁？你现在是大家最信任的人，所以你可以获得两个瓢。双瓢男孩，双湖男孩。然后告诉你，瓢的作用要记住啊，在下一关。只要用瓢敲到对方的头，并且敲碎，你就可以获得对方的铲。被敲到的人要在原地站三分钟。哦，操你妈！操你！我我跟你讲，我这次我绝对不会失误，我成长了。来了，你这是什么玩意儿啊？瓢？几个瓢？不是，还有，不是，给我俩，给我俩瓢。长了一个啊，是这样，我现在总结，我现在有四个线索，我现在就跟你说，绿蝉、粉蝉、黄蝉、红蝉都不是，你们自己咱们自己排除法不就完了吗？我这最大，我这么大呢。但是呢，你不能获得，因为你是最不被信任的人啊。虽然你没有票，但是呢，你要获得一个非常重要的任务，你要成为最后一个。将金蝉交给一行人的人，并且帮他顺利出阳关，你就可以单独获胜。不是不是不是，这这这，看一下，你可以看一下。叶哥，加油啊！怎么了？没给你瞧啊？没有啊。你说实话。没给你瞟啊！绝对有身份，哎哎，绝对有身份，他什么都没有，真的，他肯定有武器了，已经。我没有，真没有。我进去就是，人家告诉我说，你现在就是最不信任的人，啊，所以你没有瞟，但是你可以在后边的游戏过程中去抢夺别人。你非要说啊啊！行行，哥我。我这这我有我的这是玩法、啊，你玩你玩，咔咔我一会儿全给你们都啊玩你玩玩玩，给你们干掉了，爆了，已经爆了，爆了爆了爆了，已经爆了，就是你，我跟你说，他我跟你说他绝对拿着戳了，他有武器。不是，我想说句话，我不装了，我真我真的啥也没有，你们一会保护我不？不可能，告诉你，不是我真的，他已经拿到攻击力，我根本就，我就一个皮卡丘。<笑>你配过皮卡丘啊？我配过皮卡丘，怎的我就皮卡丘啊？<笑>这就是我一开始始终怀疑你的，为什么平白无故就就弄出一个皮卡丘来？哎，这期节目太有意思了。行了，不说了，我走了。后会有期。<笑>很无奈。这直接把我给置之度外了。剩下的四位在停车场，我们有两辆车，让你们自由分配，怎么做？我跟你做，好吗？不，嗯，那你要谁？你说。肯定要亮亮，不要你。你要我呀？为啥呀？你不怕他杀你啊？我不会，师傅
，走走走，拿拿拿拿你丝巾，有用吗？当然有用啦，宝贝儿，怎么了你？带上，上当了，还有绑勒。当当，上当了，还有绑勒。噔噔噔噔，帅不帅我？我是你的接头人，拿到雷佳音手上的丝巾，套在任何人身上，用手机拍下你们的合照，他就会成为你的帮手。帅不帅我？你觉得杀手玩的好吗？好。你觉得伦伦的可能性有多少？八十九十？我觉得这是五十往上。我觉得面儿大。走吧，走啊！我上个厕所，雷子，你先上车。哎呦，我先路虎，可以啊。给他俩打电话告他俩一。电话响。伦，大哥，月月把我套住了啊！他为啥给？哦，他把你给拴住了，把我拴住了。我我我即将成为他的马仔，但他还没上车。那你握进去，我觉得，我觉得就是你跟飞哥还有亮哥，你们仨得先先互杀一下，把我给他留到最后，然后这样着大家都会觉得我是了，然后最后再让他把我偷袭了，他不就赢了吗？对你给他俩打电话，告告告他俩一声，我问你了。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞嗯。伦伦伦，是吧？那个刚才嘉英哥给我打电话，他被绑了。对对对对。然后我俩商量的就是一会儿呢，你们仨得先撕一下，把我剩到最后。就是让月哥让大家真的以为就是我是。到最后你们把这真的金山得给我，然后我给他，然后我得装着让他把我给偷袭了。好啊，对啊。你一定要绝望啊！你一定要绝望。你放心吧，哥，我我我我绝对会演的欲哭无泪的，吓唬他。啊，好了，好，拜拜哥。但是我觉得现在对我还挺有利，只要我留到最后一个金蝉啊，哪个是真的，哪个是假的无所谓，反正最后会，除了月月哥手上的，所有的金蝉会到我手里，我让月月哥把我给干掉，我就把他送上领导台，那我就是最后的人。从一开始到现在，我玩到这会儿，我觉得，我个人觉得玩的还。<笑>还可以，还可以。然后我已经把雷佳音黑化了，接下来我要跟他好好弄，完成我们今天最终的任务，不知道能不能行。我可以走了，困死了。你别睡，聊聊。聊啥呀？我看这么积极呢，晚上上车你就睡。哎，你如果是我，你觉得我演的好？是你吗？不是吧？但是你有这个能力。我为什么我有这个能力呢？我本身就就带一好演员的气质，是吗？你现在已经是一星人了。什么意思？你别摘眼镜，什么意思啊？耍帅呢还是什么什么玩意儿啊？我是一别炸我！你已经是坏人了，你已经是一星人了。刺激吗？<笑>我演的好吗？你呀、啊，好了吗？你看这个嘴在颤抖，你炸我，你炸我，嘴在颤抖，你别炸我。拍照，这围巾是有用，是因为拍照刚才吗？你为什么这么对我？我希望观众觉得我聪明一点。你这么让观众觉得我就智商一点成长都没有。我得纠正你，我得那啥补充一下我的智商啊！我早上怀疑你，然后早上开始怀疑你。你早上爬沙的时候嗷嗷爬，游泳了，你在沙子里游泳了，那什么时候没见过你这样啊？这是最，这是我最大的漏洞。其他我我觉我个人觉得演的挺好，挺好，演演挺好，成功。因为我因为我我不敢累，你知道吗？你演成功今天。然后我再给你你你讲讲，我今天白天、哦、我上二楼拿线索，我不是拿的这个坏人的线索，哦，拿的线索是紫色和灰色，不是。你有什么颜色？红色、蓝色和黄。但是刚才江南亮跟我说，他拿到的线索，绿、粉、黄、红都不是。嗯
，你跟伦伦也是编编的编的他们。哎，对，也是这个是吗？我一我始终要骗伦伦，因为伦伦是我最大的对手，我觉得。聪明啊。对。但是我觉得你把伦伦留着，因为伦伦信你是吧？伦绝对是信我。那最后弄他，让他叭敲的那一刹那，让他魂飞魄散。可以啊，这期可以啊。各路导演们啊，可以找我继续演戏。我操，今今天演的还可以。西出阳关无故人。哎，伦伦呢？伦伦都进去了吗？这什么意思？都什么情况？哎，我去，这咱们这几个嫖跟人打呀？壮将士，随我迎接贵宾。迎接贵宾，我以为要把他绑了呢。汉礼，汉礼，对。哟，你也懂啊？惹。我乃阳关都尉，奉命镇守此关。两千多年来，这里是镇守边疆、抵御外敌的重要军事关隘。这里曾是丝绸之路、文明交流必经的关口。这里曾是玄奘、法显、东进西出、走丝路南道经过的关口，这里曾是古代无数文人骚客抒发情怀、西出阳关的地方。今日各位千里迢迢来我阳关，我阳关众将士，欢迎各位的到来。谢谢，谢谢，谢谢。提示各位，在你们当中获得真金蚕、走出阳关城的人，将是最后获得胜利的那位。来，几位，请随我入城。刚才那个孩子进去了以后，你们怎么没迎接呢？有吗？没看到呀。哎，我的通缉令呢？那红披风是谁啊？哦，什么？那我吗？啊？我怎么了？这里曾是古代无数文人骚客抒发情怀、西出阳关的地方。今日，阳关众将士，在入城之前提示各位，吴家的机器人被偷，经查，抓捕方式很简单：若各位发现偷鸡贼，用你们手中的瓢击打此人，将会使偷鸡贼定罪。志明，拿出我们的备份。备份。<笑>来，几位，是否认识此人？在我这儿呢，通缉犯啊！近日阳关城内农户家的鸡接连被偷，经查是此人所为，偷鸡的，在这里需要各位抓捕偷鸡贼，抓他，抓捕方式也非常简单，拿出你们手中的瓢来击打此人，可使偷鸡贼定立三分钟，在此期间呢，各位压着偷鸡贼前往灵长处，定当重赏。好，明白了，明白了。来，各位稍等，进城之前我也要立起我的攻势，搜查各位。来，识别，搜查他。哎呀，他就是摸了摸我，搜查。好，搜完了，搜完了，啥没有？啊。好，各位，检查完毕了，现在请各位入城。好好好，走。啊啊啊！啦啦啦啦啦！现在我们的第一个任务是敲伦伦，敲伦伦，把他绑到这儿，估计他有奖赏，有线索。那他算不算那一心人啊？反正他嫌疑最大，所以给他这个身份吧，现在。伦伦，哎，伦伦在那儿，伦伦在那儿。大爷，大爷，大爷，不是我上哪儿去现在？这我这啥玩意儿没有？我，哎，这大哥干？公子要拿瓢吗？要啊，怎么做？得走个程序。嗨，说吧，兄弟，怎么做？瓢大人，这位公子要拿瓢，登记一下。啊，叫什么名字啊？我就。岳云鹏，朴大人，这位要拿朴的公子叫岳云鹏。嗯，岳是哪个岳啊？岳是哪个岳啊？岳是岳山的岳。朴大人，岳是岳山的岳。等他都写完了，签个字，你就可以领个朴。哦，就这么简单？对啊。好。云是哪个云啊？云是哪个云啊？云彩的云。朴大人，云彩的云。大爷，我说也普通话，大爷，大爷，大爷，大爷，咱写简体吧。大爷，这繁体笔画太多了。
，藤是哪个藤啊？藤是哪个藤啊？朋友的朋啊，朴大人，朋友的朋，简直比花少的些。那个月公子，哎，今年几岁啊？今年一岁。快点吧，朴大人，要我帮你写吧？朴大人，我会的草书。公子，您的学历？嗯，朴大人，这位公子是个文盲，不是文盲就无，哪个无？哪个无？两横一撇，竖弯钩。两横一撇，竖弯钩。大爷，我说是两横一撇，竖弯钩，你这咋四个点都出来了呢？这是繁体啊，这是繁体啊，这是繁体。行行行。行，哎呀，无没没说有没有学就无，我大学名叫无。大爷，你快点吧，大爷，大爷，我给你写。哎，你拿，你教教我，大爷。不可以，你教教我，你教我。你这啥玩意儿，大爷？你这，你这，你这不光写的慢，你还不是还老还老生僻字儿，是不是？别动啊！拿什么呀？别着急啊！你写拿什么玩意儿呢？大爷，你心挺定啊，大爷。大热天的，你你这帽子，你热不热？大爷，你摘了吧，你摘了写吧。你看头发都塌了，你写吧，大爷，凉快。这个领导不让啊啊！大爷，他们进来了，大爷，大爷，来敌人了，大爷，出事了，大爷，莫着急。大爷，你快点你看，你看，你看，你见那么多人吗？莫着急，都来找你的，大爷，干嘛呢，伦伦？画画呢？大爷，行了，可以了，给我吧。好，这个瓢这是您的了。这是干嘛的？合着一个瓢，你知道你干了啥吗？之前我们接了通缉令，你知道不？人家这地方荒无人烟的，你还把人鸡偷走了？不是我，我我我，我觉得我没法玩了。怎么讲？为啥呀？爆了是吧？我在这跟大爷聊一小时，我才拿着一瓢。不是，人家说了，现在抓着你，把你就悬赏。你说你是偷鸡贼，砸了偷鸡贼给线索。对你封封线吧。我我可以封线，那我让岳哥敲我。你还点人啊？我连个点的权利都没有啊！这什么意思？我什么都没有啊！行了行，给他个权利。关子，你找我吧。真我真不忍心，我想敲自己。要不你找我后背吧。我们得保护这个小兄弟，你知道吗？这么高又又帅又可怜。你俩在这儿做感情秀呢？这大小伙子砸一下能咋的？憨子，你这样，知道来，你调调。你先把他做做碎做碎一点嘛。哎我，这行，接接着砸来，作废的嫖，作废，嫖作废啊，嗯，作废，<笑>看见没有，巨野哥，你看见没有，雷，我跟你说，你别跟他们在一起，跑啥呀？干嘛？雷，你干嘛呢？我就给你做做嫖嘛，做劲儿大了，不是让你砸，你不砸，我舍不得呀。好了，没事了，我也不会给，没事了，没事了，来来扔了，没了啊，走了，没了，走了，走了，走了，走了，哥，来吧啊，啊，就完事儿，可以可以可以可以，来，来人，带，带走，是去哪儿了？关入大牢，什么？不是把我绑这儿吗？不是、啊，你们骗我！我待会儿去救你啊，伦伦。大哥，是我凿的。好，再次领赏。来，来，请看。有那么一段时间，你们每天一起吃饭、逛街、聊天。他把你当做最好的兄弟。如果你要证明你也是他最好的兄弟，就要成为最后一个将金蝉交给他的人。好，金普苏给了我这样的一个使命。我，我,我是那个有身份的人了吗？大人，是内部设计的吗？不是吧，应该。这是命，这是命是吧？极限挑战，这就是命。我天哪！我跟你说，我现在要告诉你，我不玩是不玩，一玩就玩转所有人。就是我愿意当那个话多的人，因为我挑气氛。但当真当我真诚直上在心的时候，哦天哪，天哪，你就鼓掌之间就。还有机会获得嫖吗？聊会儿天的，那我去聊去，去吧，好好跟人聊啊，别动手啊啊！月月是红色、蓝色和黄色啊，我这儿有蓝的呀
，你这边他那蓝，我是浅蓝啊。那你怎么有黄？他也有黄啊。那这是什么？我是土黄啊。不知道啊，你不知道月月真的在车上认真的一塌糊涂。他他说他是杀手的时候，他摘下了墨镜，老帅了。是吗？啊，我心里那个是乐的呀，我天。你都要给我复盘在车上啊！今天怎么怎么玩的？我今天只有一个漏洞，就是我太积极了，其他的演的特别好。各位导演找我演戏，我乐了。晚上晚上我跟你说，公布的时候肯定急眼，急眼急眼呗，咱们都跪下。亮亮亮亮，这儿呢，快点快快过来。月月拿那啥去了？什么线索？进展的线索。走走走，咱们现在先我跟你讲，有这些信息说不定。别说话了，咱仨先走。不是晒他一个人，让他让他害怕一下。出来了，这么快就出来了，三分钟啊！咱们这样盘一下，赶紧的。我刚才我刚才拿了一个金蚕的线索，什么颜色？现在你你先得把它咱们拿出来比一下，咱们就能知道它它手里有什么蚕。绿的不是，红黄不是，粉的不是，它是还有什么呀？它有个蓝，它有个红黄蓝嘛。我先照一下，我先照一下，照照好我好我我好能推出来。走走走，先玩先玩，走。做完了，啥没有？出关处找一个伤心的女子，她和鉴宝人有莫大的关系。出关处找一个伤心的女子。嗯、谢谢。哇哦！啊，干他们！我找，我去找一个伤心的女子。出关处在哪儿 ？Hi bro。Hi boy, nice to meet you. Nice to meet you. 你有票，我有票。哎，我不敲你，你也别敲我。我跟你是好兄弟，可以聊吗？可以聊。嗯，但是咱们这样啊，你跟我来，你先把你的蚕拿来，我看一看。我照一下，我不会敲你蚕，敲蚕没有任何用。我很信任你的啊。红、黄、蓝，你信我？我当然信你。我陪你走到最后，是兄弟，一起走，一起拼，一定赢。宝宝，大家给我上吊一百年不变。按章了啊！按章了。哦，这傻子，傻家伙，出关出。求求你，真的求求你，让我出去一下吧，求求你。姑娘，你好。这位公子您好。怎么了？你遇到什么困难了？我喜欢的人，他是城中的守卫，但是他今天出关巡逻去了。你等他一天啊！他临行之前，他交给了我一首诗，我不知道他对我是什么心意，他是不是抛弃了我？把诗可以给我看看吗？可以。枕前发尽千般怨，要修且待青山烂。这什么意思？这怎么办？我听闻。有一个高徒课堂，它可以解决世间所有难题。我认识他们啊，我可以帮助你。谢谢您，谢谢您。你好，你好呀，我是高徒课堂高中语文老师。你现在有一首诗，我想请你告诉我是什么意思，好吗？好嘞，首先啊，他说我们在枕前许下了千帆的誓言，如果你想要和我分开的话，就要等到青山枯萎，黄河彻底枯干。或者是在白天看到了星星，夜晚北斗回到了南面。但我们知道这些在现实生活中都是不可能发生的，表达了作者想和心上人长相厮守这样的愿望呀。明白了，我知道你们是清华大学和北大，呃，毕业的是吧？对的，对的。你们什什么都可以教吗？对的，而且在高图课堂 App 有名师直播在线授课，咱们还有辅导老师一对一进行答疑哦。这上面老师很棒，这有个 APP 我看一眼。数学、英语、语文、化学、生物，全科名师班九块钱。走嘞，我们完成别的任务。姑娘，你好，我已经帮你解答了。你丈夫的意思是不会跟你分开，你们会幸福的在一起。非常感谢您，公子，我已经明白了他对我的心意。这边呢是我写的一封感谢信，谢谢。我父亲是城内的一名鉴宝师，他知道您帮了我，他肯定会帮助您的。走啊，我们去找鉴宝师。
。老师你好，这位公子要拿瓢吗？要。哦，来来来，请坐，请坐。你好，是这样，你好，是这样啊。我在这一期《极限挑战》里面，我已经很多期没有拿过身份，身份了。我现在有任务在身，而且我很有可能逆袭。我希望您能让我这个人生的高光时刻，能够在咱们东方卫视的《极限挑战》里，能够让我释放一回。能不能赢，就看您这瓢了。瓢大人，此公子要瓢，登记一下。啊，先登记一下。登记一下。您，啊、您的名字是？贾乃亮。啊，瓢大人，此公子叫贾乃亮。哪个贾？哦，哪个贾？贾宝玉的贾，大人，贾宝玉的贾，我写吧，我写吧，我写吧，老师。奶，莫着急。康乃馨的奶，康乃馨的奶。亮亮，月亮的亮，月亮，月亮，月亮，月亮的亮，月亮的亮，亮，闪亮，月亮的亮，亮出精彩。家庭住址，北京，老家哈尔滨。我写我就北京北京笔画少，不是，莫着急。乔大人，北京人。北，好的。演员，家里姊妹七个，啊，性格开朗活泼，家里有一条狗叫马冬梅。莫着急。不是我，我先打断一下，刚才邓伦是聊了一小时才拿到票的吗？我没有这时间，因为我还有任务要做。签字，啪了。好，公子，这个瓢是您的了。再别见，再见。不是，我好想赢啊！我真的好想赢啊！我跟你说啊，真正一场有一场就是大反转，一场比赛。那么今天亮哥来就给你们演示一下什么叫极限挑战的反转与大反转，然后我们在人性与较量与聪明与智慧之间巅峰对决。这就是我们此刻这一趴要做的事，大家一定千万不要走开，一定要看我们东方卫视的《极限挑战》，马上给你好看。来，跟我走。那个，欢迎你们来到蒙古包，我族世世代代守护草原，孕育出最健康的牛奶。牛奶是我们招待客人的最高礼仪，你们远道而来，先享用一杯可以营养你们要强的牛奶吧。干了吗？投壶是我们贵族之间宴会才会玩的游戏，所以今天特意也给你们准备了投壶。啊，你们每人有十支箭的机会，投中即可获得一盒牛奶或者一个瓢。好，因为我城中有位故友是出名的鉴宝师，他最喜欢喝的就是牛奶。如果你们拿牛奶给他，或许他可以帮到你们。哦，我投不进去啊，你来吧。哦。更小眼儿就更难，你看，可以，可以吧？可以啊！你们要换牛奶还是？我牛奶要换牛奶，换牛奶要瓢干啥？上城里找谁？鉴宝师，鉴宝师，那是谁啊？张亮，亮亮，现在忙啥呢？我找线索呢，得把金蝉找出来呀。现在有一种玩法是，就咱之间咱四个配合一下，你们仨先干，干完了先拿过来，然后我把你们一瞧，把他干我这儿。但是月哥现在他其实他就我觉得他是信任我的。所以我我去找他，我让他相信我啊，然后最后我让他把我给让他爽嘛，出其不意让他爽是吧？那我们什么理由把这些东西都给你啊？就说我把你敲了吗？我把你敲了不就行了？咱仨边走边聊吧。这样啊，我觉得金蝉不重要了。为什么？只要我们手里只要其中有一个人把我们所有的手上拿着的金蝉拿到了，他必然就有一个嘛，对吧？不是，我是这么想的。
，我们砸来砸去，砸来砸去，无论砸多长时间，咱必须得推出来金钱是哪个。对，不然对不对？给错了吗？不就？我觉得不行，就这样啊。咱四个一我先集个合。对，然后互相砸一下，把那个把你们的那个就是没排除的都给我，我去找月哥去啊，就完事儿了。就是来来回回，下雨了都，下雨了。你好，大爷。您是鉴宝师吗？您看看这个。哎，这不是我女儿的信啊。对对对对，你怎么会有啊？我刚才帮了她一个忙，她说我可以把这个信给您，您会帮我一个忙。您不是鉴宝师吗？我想我想问问您，我们几个手里的那个宝，那个金蝉，哪个是真的？听着，那个是是真的，你小声一点。这个是真的，听着是真的。好嘞，谢谢。你你，其他假的你要不要跟我换？来，嗯，你给我两个，我就给你两个。好，月月，在哪儿呢？月月，月月，金蝉，金蝉是什么呀？金蝉是什么呀？我我我我已经鉴定过了，我那我那都不是。一个绿的，一个粉的，一个一个一个蓝的，都不是。那现在什么事啊？不知道啊。月哥，我最后问你，你真不是啊？我真不是。我跟你说，我刚才跟嘉欣哥一起做任务啥，我觉得嘉欣哥越来越像了。真的？是吗？但是我现在不知道这个真的金蝉在没在他手里。现在那个金蝉在谁手里、啊？不知道啊。所以我刚我说问你，我说在你手里没有，在你手里我得保护你啊。你把仨全给老头了。对啊，老叔说不是、啊，不是，要不你问问他吧。哎呦，这是给你年轻人，给你，然后呢？你有我最喜欢喝的牛奶。我想问问你，这个是真的还是假的？这个东西呀，一看就是假的。那真的是哪个？真的是青霞，青霞。你问这啥消息了吗？啊，你问这啥消息了吗？我那不是真的，啊，我刚问完，我那是局的，那那三个是谁的呀？是你的吗？不是我的，我都在这儿呢。在月呢，在月呢。他刚才说他把仨都给了老头了，不可能，那就是月撒谎。他他是给了给了老头俩，他给了老头俩。我去了，这个月先给他抢过来。你这样，你敲他，你敲他，你们得先敲，啊，你们得先敲。我现在我贼信任他，我不能敲，啊，你们得先敲。现在在我这儿，是只能。对。那怎么怎么行动咱们？他们得干他们呢。现在没人怀疑你也没事儿。在伦伦那儿，在伦伦那儿啊？到底在谁那儿啊 ？X 五十系列五 G 手机，超感光微云台。X 五十系列五 G 手机，超感光微云台，夜色更精彩。本节目由 vivo 冠名。本节目由人生不惧挑战，人保时刻相伴。本节目由中国人民保险赞助播出。极限挑战由高途课堂在线教育品牌赞助播出。名师出高途，网课选高途。极限挑战由极限挑战由高途课堂在线教育品牌赞助播出。名师出高途，网课选高。人生不惧挑战，人保时刻相伴。本节目由中国人民保险赞助播出。X 五十系列五 G 手机，超感光微云台，夜色更精彩。本节目由 vivo 冠名。X 五十系列五 G 手机，超感光微云台，夜色更精彩。本节目由 vivo 冠名。在伦伦那，在伦伦那啊？到底在谁那儿啊？不是在你那儿吗？怎么在我这儿？没在我这儿。我跟你说，在你。你石哥，你走、啊我。来，定住，定住，在他那儿。有有没有啊？到底啊？但是没有，不是没有，不是，不能动。这什么东西、啊？三分钟不能动。别动，我这儿呢。来，在这儿，在这儿。好，先放这儿。行，走吧，玩去吧。走，咱玩去。谁是好人坏人呢？还能找出来呀、啊？找出来那个人啊？你们仨结伙敲他，那估计没是坏人。玩过游戏吗？掌握话语权，知道吗？哎呦，给你厉害的！哎呦呦呦！哎呦，厉害厉害！哎呦，厉害！哎呦，厉害！哎呦，厉害！哎呦，厉害！哎呦，厉害！哎呦，厉害！哎呦，厉害！哎
，快快快！疯了疯了疯了！我觉得今天真努力啊，让他玩到爽，让他玩到爽，让他玩到爽，帮谁呀、啊？咱们？哎呦，厉害！嗯，快快快！那金蝉，应该是，他是他是那什么，不是他是那个人吧？不是，咱聊聊来，聊聊聊聊聊聊。师哥，咱聊聊聊，不跑了，别别敲我，让让月让那谁，让月月敲我。哎哎，我把你敲了，让月月哥敲我。我们过去。不是，我跟你讲，我是他帮手，我应该敲你，让伦伦敲我，把他抢走。对对对对对，你知道吗？小月月。我助你一臂之力，我这个票给你一会儿。我我有票、哦，你在哪儿呢？我兜里好几个呢，好几个呢。嗯，我最后敲完，咱们自己来，好不好？咱们自己分，行不行？拿着只要我相信你不是那个一心人，咱俩拿到就好，行不行？我把他们摁死，气死我了！你相信我，帮你报仇。看着啊。什么？啊，真金真金蝉在哪儿啊？给我来！哎呦我去！给我给我！你能不能动啊？我刚拿到啊！我刚拿到！拿到我也敲了你了！把住了把住了！就这么交着吗？就这么交着啊？肖登伦，他要是坏人就，他就就完了。说好的，我要跟邓伦去谈判。刚才咱那几个联机还挺精彩，漂亮，可以可以可以可以。我跟你讲，月月真是上瘾，我说月月刚才眼睛都急了，这晚不会打死你。伦伦，啊，来，不是你到底谁是啊？怎么都开始砸他了？他们别他们憋着干你，别别。我相信你，伦伦，我现在特别相信你。不是，那我现在该怎么着？我我我我不管怎么着，是因为最后雷佳音拿了，所以我才干的。我绝对不能给雷佳音，别给谁都行。哥，别你拿着，你拿着，这你的。不是他们过来没有？我去看看。不是不是，月哥，你就我帮你。不，那我怎么玩完呢？这游戏，我一直保到你出关啊。那咱现在他们说，他们说，那咱俩现在出关吗？快走，月哥，快走，快走。这边不就出关了吗？对不对？对，出关咱不就完事了吗？哦，我也不能相信你。日子啊！日子，你回来呀、啊！我相信了他一整期，他竟然这么对我。但是他这么对我，就对了。啊，成功了！啊啊！就刚才我还向伦伦说我多无辜呢，伦伦是相信我的。他从一开始是相信我的，是你呀、啊！哦，你赢了，岳哥，我那一吻看来不顶事儿是吧？<笑>对呀、啊，就是我那一吻不顶事儿啊，是不是？集体给岳岳鼓掌啊！别人敲你！啊、X 五十系列五 G 手机，超感光微云台，夜色更精彩。本节目由 vivo 冠名。
，极限挑战由高途课堂在线教育品牌赞助播出。名师出高途，网课选高途。我是湖北。X 五十系列五 G 手机超感光微云台，夜色更精彩。本节目由 vivo 冠名。好了啊，我们现在准备录结尾了。亮亮生气了？不是，没事没事，来吧来吧。厉害厉害厉害！玩游戏你别太认真啊！我你别太认真，你这没意思了就。关键我不知道谁是卧底，这个很难受，你知道吗？这个怎么你不是一会儿就知道了吗？别急别急，先恭喜月月吧，她最后获得了真的精彩。我真的没想到。但是你是杀手吗？到底月月是不是一星人？我们月月你自己来揭晓吧。一星人自己站起来好吗？好，那我们三二一好不好？二一。实在是我太没意，这输的太难受了，这输的。我这还有俩瓢呢都。我这等。你这么坐下来，你从头复盘，从早上你可以复复一下盘。你怎么一步步赢的？你早上给你说一下来。我打死都没想到是月月，我没往他身上想啊。后来我昨天下午接到的通知，昨天下午。对，一连两天。给我身份的时候我也傻了，给我身份的时候我说为什么不给伦伦？伦伦一一眼就能看穿我，万万没有想到伦伦一天都很相信我。伦<笑>伦<笑><笑>、啊，你这么聪明，你智商担当，在这里你你拜了个小月月。不是，从一早晨我这方向就直接给我就拐拐过去了，你知道吗？但是你现在我现在特别想知道，你被小月月给反擒了，你什么心情？亮亮不是。你别老玩急眼行不行？人家赢了，你干嘛呀你？你就生气了，你就急了呀？没有生，我相信亮亮也没有生气。今天最后无论方式不带生气的，可不可以？郭靖飞可不可以？可以啊。岳云鹏鹏可不可以？可以啊。伦伦可不可以？不生气？可以可以。谁生气？下一期管我们所有人叫爸爸，叫叫一整期的爸爸，叫一整期的爸爸。对，郭爸爸。<笑>对，就郭爸爸，邓爸爸，雷爸爸，雷爸爸，那个岳爸爸，岳爸爸。对，大家不要那么生气了，我们还是把这把 ending 录掉，好吧？然后我们拿上我们的 vivo 手机，一起拼，一定赢！极限挑战，这就是爱。这个录完了以后，我们看看相册，相册里有一段视频，你来吧，赢家。哪儿？在哪儿？月月，这期节目我们为你用心良苦，计划了很久，让你有身份。我们全知道，整整一季，累坏了。看完看完看完的表演，看完不都是在为了圆你这个妹子吗？我们很累，我们想说，我们爱你。确认过眼神，我们是整你的人。谢谢呀。<笑><笑>我们不容易啊，我们演这一天不容易。你是男主角，我们为了你。为了你来一号。这一期节目是我们策划了两期啊，我们想过五一万种可能。师傅，你打我们一下行吗？拿票来，拿票来，让他一人消一下。真生气了，真的吗？哥哥哥哥。哥，哎，哥，哎，哥，哥，哥，哥，我真的，吓死我了！爱你，爱你，你们也是昨天知道的是吗？不是，爱你，爱你，这个游戏是我跟雷想出来的。爱你，爱你，策划半个月了。你总说这个游戏跟你没有关系，我们就让这个游戏就是你的游戏，让你参与。我们演了一天，我们真的很不。我跟你讲这个全过程，上一期我拿着我俩抓着的那个，就那一期我们就开始策划了。我特别害怕你们所有人都知道我是杀手
，然后雷说这个好玩啊，咱们干脆咱弄一期这个。但但是你们超级累啊，累呀、啊！我拿那纱纱巾往你边上搁，你上手我还得拿走，我累死了。我在这录的时候一句话没说，一直拿余光看你。今天我就全程我就必须信任你，毫无条件。我们几个要在你的眼皮子底下不停的交流，不停的在收集信息，怎么玩怎么玩。然后在你那挖沙子的时候，我们一直在你背后做怪脸。<笑>你说多难呐，让你最后拿着金铲跑出来，让你爽，多难呐！好难，就让你开心。你不在的时候，我们四个一顿商量啊，就是让你开心。怎么怎么赢？我今天全程我，我也不饿，我也不困，我一想这跟哥几个怎么弄这个事儿怎么弄？我天哪！全情的参与。他追我的时候真的要杀了我啊！我回头看他那全是目露凶相。首首先，我觉得男人嘛玩得起。<笑>我长大了，我不像上一期玩不起。<笑>我爱你，月月，特别爱你。我还双面卧底，我多难呢我。你知道月月在车上跟我说，他是那个异星人的时候老帅了，摘下墨镜跟我说的。现在你再想想你的所作所为。我的内心全是笑啊，内伤我真是。哎呦，这一期真的太有意思了，咱们鼓鼓个掌，鼓个掌，这一期太棒了，太棒了。今天其实月月还是获胜的，因为他最后拿着金蝉走出了阳关。但是今天的获胜者不是你们四位，而是你们四位当中的一个人。你们还买一份呢？伦伦，不是亮亮，他从谁手里面拿走的金蝉，对，那个人就赢了。对。哦。哈哈哈哈。所以今天最后获胜的人是伦伦。其实真正今天蒙在鼓里的人是雷佳音。啊，为什么呀？就是这意思。我们三个都拿到了同样一个线索，只要谁最后把金蝉给到了月月，让他赢，我们就是那个最后的获胜者。我们三个都拿到了，只有你没拿到这个线索。你们进去那那时候。对啊。我非常拼命，能不能单独给我一次身份？最后的反转你们还不知道吧？还有，<笑>大反转不知道吧？你说，<笑>走了，收了，收了，收了。大反转呢？其实，接<笑>不住。<笑><笑>恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！好玩，恭喜，好玩好玩好玩好玩！这个地方我早就想来了。我来之前，我以为节目组会出很多很多关于敦煌的题，你知道吗？然后就跟数字有关系的我全查了。结果来了以后，你那扒了筷子比什么都好玩。<笑>也希望明天休息的时候可以去敦煌这边的这个莫高窟啊这些这些洞里边去看一看，看看古代人的智慧，一千年一直留到现在。所以我非常非常高兴，感谢节目组让我能够跟我的好兄弟们在这边录节目，还能够感受敦煌的文化，谢谢。极限挑战，这就是爱。X 五十系列五 G 手机超感光微云台，夜色更精彩。本节目由 vivo 冠名。今天消耗的卡路里将转换为微博全面燃烧卡路里活动能量值。从即日起至六月三十日，卡路里能量充次完成五十万将解锁公益惊喜礼。欢迎登录腾讯视频、爱奇艺、优酷视频观看节目精彩视频和花絮。极限挑战更多精彩内容尽在新浪娱乐、新浪综艺。上新浪新闻客户端搜索“极限挑战”，看更多节目资讯、精彩视频。感谢凤凰娱乐、中国新闻网、人民网娱乐、新华网娱乐、环球网娱乐、中国网娱乐、中国新闻网、凤凰新闻客户端、扎克新闻客户端、腾讯卫视影视台 APP、百度 APP、好看视频、百度百科 APP、百度地图 APP、知乎、中华万年历、天意视讯、OWOT、搜狗高速浏览器、搜狗输入法、闪萌 WiFi 万能钥匙等平台，以及新城传媒视窗户连上海环球港、环球双塔对本节目的大力支持。